بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ত্রিভুজ নিয়ে অ্যাডভান্স ডিসকাশনের জন্য জুবায়ার্স একাডেমিতে সবাইকে স্বাগত অ্যাডভান্স ডিসকাশনে যাওয়ার আগে সবাইকে জানিয়ে রাখি যারা আমাদের বেসিক ডিসকাশনটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্স থেকে লিংক নিয়ে বেসিক আলোচনাটি আগে দেখে নেবেন তাহলে সেটি আপনাদেরকে অ্যাডভান্স আলোচনাটি বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করা যাক ত্রিভুজ নিয়ে অ্যাডভান্স ডিসকাশন অ্যাডভান্স ডিসকাশনের শুরুতেই আমরা আলোচনা করব ত্রিভুজের অঙ্গ সংস্থান অঙ্গ সংস্থান মানে হলো ত্রিভুজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আমরা আগে চিনব চলুন একটি চিত্রের মাধ্যমে আমরা আলোচনাটি শুরু করি লক্ষ্য করে দেখুন আমি একটি ত্রিভুজ এঁকেছি যার নাম দিয়েছি এ বি সি এবং এই এ বি সি ত্রিভুজের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অর্থাৎ এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে কি কি আছে বা থাকতে পারে এই বিষয়গুলো আমি ত্রিভুজের এই পাশে উল্লেখ করেছি যদিও স্বাভাবিকভাবে মনে হয় এই সহজ একটা চিত্রের মধ্যে এতগুলো বিষয় কিভাবে আছে কিন্তু সত্যি আছে আর তাই আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দেব তো এখানে শুরুতেই দেখুন আমি বলে দিচ্ছি যে এখানে কি কি বিষয় আছে এখানে আমি উল্লেখ করেছি ত্রিভুজের তিনটি কোণ তিনটি বাহু তিনটি শীর্ষবিন্দু তিনটি মধ্যমা তিনটি উচ্চতা লম্ববিন্দু ভর কেন্দ্র বহিস্থ ও অন্তস্থ কোণ দেখুন ত্রিভুজের নামের শুরুতেই ত্রি শব্দটি আছে আর এই ত্রি মানে হলো তিন আর সে কারণে ত্রিভুজের অধিকাংশ জিনিসই তিনটি তিনটি করে আমরা এই এ বি সি ত্রিভুজের মাধ্যমেই এই সবগুলো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হব ইনশাল্লাহ তো লক্ষ্য করুন এ বি বি সি এবং এ সি এই হলো ত্রিভুজের তিনটি বাহু এবং ত্রিভুজের তিনটি কোণ যথাক্রমে এ বি সি এটি একটি কোণ এ সি বি এটি একটি কোণ অথবা এটাকে সি কোণও বলা যেতে পারে যাই হোক আবার বি এ সি এটিও একটি কোণ অথবা এটাকে এ কোণও বলা যেতে পারে তাহলে আমরা এই বিষয়টি ত্রিভুজের তিনটি বাহু এবং তিনটি কোণ এই ছয়টি অংশ আমরা বেসিক লেভেল থেকে জেনেছিলাম তাহলে আমরা এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে দিই যে কোন কোন বিষয়গুলো আমরা অলরেডি পেয়েছি আমরা পেয়েছি তিনটি কোণ এবং তিনটি বাহু এবার দেখুন আমরা জানি কোনো বিন্দুতে যখন দুইটি রশ্মি মিলিত হয় তখন সেই বিন্দুতে একটি কোণ উৎপন্ন হয় আর যে বিন্দুতে কোণ উৎপন্ন হয় সেই বিন্দুটিকে বলা হয় শীর্ষ বিন্দু তাহলে এখানে এই যে এ কোণ উৎপন্ন হলো তাহলে এখানে কিন্তু একটা বিন্দু আছে যেটাকে বলে এ বিন্দু এবং ঠিক একই রকমভাবে এই এ বি সি কোণ উৎপন্ন হলো বি বিন্দুতে এবং এ সি বি কোণ উৎপন্ন হলো কিন্তু সি বিন্দুতে আর সেই দিক থেকে বলা যায় ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুও তিনটি তাহলে আমরা জেনে গেলাম ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুও তিনটি আমি এখানে টিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুতে এবার আমরা জানব ত্রিভুজের মধ্যমা সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করেছি তিনটি মধ্যমা মধ্যমা হলো ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষ বিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দু পর্যন্ত অঙ্কিত যে রেখাংশ সেটাই হলো মধ্যমা আবারও বলছি ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষ বিন্দু এবং তার বিপরীত বাহুর মধ্য বিন্দুর সংযোজক সরল রেখাকেই মধ্যমা বলে একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে এ একটি শীর্ষবিন্দু আচ্ছা এ শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহু কোনটি বলতে পারেন এ বি নাকি এ সি নাকি বি সি মনে রাখতে হবে বিপরীত বাহু আমরা কোনো কিছুর বিপরীত দিকে যেমন এই মুহূর্তে আমার বিপরীত দিকে আপনারা অবস্থান করছেন বা আপনাদের বিপরীত দিকে আমরা দর্শক এবং আমি যে দাঁড়িয়ে আছি স্টেজে আমরা একে অন্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করছি তো বিপরীত মানে হচ্ছে আপনি এভাবে চিন্তা করবেন যে আপনি যদি এখানে দাঁড়ান তাহলে এখান থেকে দাঁড়িয়ে থেকে আপনি কোন বাহুটাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ডানে বা বামে না আপনার সামনে কোন বাহুটাকে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এখানে যদি আপনি দাঁড়ান আপনার সামনে বিসি বাহুটাকেই দেখতে পাবেন আর এই বিপরীত বিষয়টা চেনাটা খুব জরুরি এ কারণে কারণ পরবর্তীতে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে এই বিপরীত শব্দটি রয়ে গেছে বিপরীত বাহু বিপরীত কোণ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু রয়ে গেছে তো যাই হোক না কেন 
ত্রিভুজের যে কোনো একটা শীর্ষবিন্দু এবং তার বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু যদি আমরা যোগ করি তো বিপরীত বাহু আমরা বিসি হলো সেই বিপরীত বাহু কার বিপরীত বাহু এ শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহু আমরা ধরে নিলাম এই বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু হলো পি এখন আমরা এই এ এবং পি যোগ করব যেই রেখাংশ দ্বারা সেই রেখাংশটাই হবে মধ্যমা আমি এ এবং পি যদি যোগ করি এই এ এবং পি যোগ করে আমরা যে রেখাংশটি পেলাম এপি এই এপি রেখাংশটি হল মধ্যমা তাহলে বি শীর্ষবিন্দু নিয়ে যদি চিন্তা করি আচ্ছা বি শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহু কোনটা শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহু তার বিপরীত দিকে অবস্থান করতেছে অর্থাৎ এসি আমরা যদি ধরে নেই এই এসি বাহুর মধ্যবিন্দু ধরে নিলাম আমরা কিউ আমি আন্দাজ করে একটি মধ্যবিন্দু নিলাম কিউ এখন আমি যদি এই বি এবং কিউ যোগ করি তাহলে এই বি কিউ রেখাংশটিও একটি মধ্যমা তাহলে ঠিক একই রকমভাবে আমরা সি বিন্দু থেকে এই সি বিন্দুর যে বিপরীত বাহু এ বি সেইটারও নিশ্চয়ই একটি মধ্যবিন্দু আছে অর্থাৎ আমরা ধরে নিলাম এ বির মধ্যবিন্দু হল আর এ বির মধ্যবিন্দু হল আর তাহলে এই সি এবং আর যোগ করলে আমরা কিন্তু আরও একটি মধ্যমা পাব ত্রিভুজের মধ্যমা হলো তিনটি তাহলে আমরা মধ্যমা চিনে গেলাম আমরা এখানে ঠিক চিহ্ন দিতে পারি ত্রিভুজের মধ্যমা তিনটি লক্ষ্য করে দেখুন তিনটি মধ্যমা একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে ভালো করে খেয়াল করুন আমি যদি এই বিন্দুটির নাম দেই এস তাহলে এই যে এস বিন্দুটি সেই এস বিন্দুটি হলো ত্রিভুজের এই ভর কেন্দ্র দেখুন খুব সহজে আমরা চিনে গেলাম মধ্যমা চিনলেই আমাদের ভর কেন্দ্র চিনা হয়ে গেল এবার আমরা আলোচনা করব ত্রিভুজের উচ্চতা নিয়ে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি ত্রিভুজের উচ্চতা হলো তিনটি আর এই উচ্চতা বোঝানোর জন্য আমি ত্রিভুজটিকে আরও একবার নতুন করে এঁকে নিয়েছি প্রথমে জানতে হবে উচ্চতা কি উচ্চতা হলো ত্রিভুজের কোনো শীর্ষবিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ কোনো শীর্ষবিন্দু থেকে যদি আমরা তার বিপরীত বাহুর উপর লম্ব আঁকি তাহলে যেই রেখাংশটা পাবো আমরা সেই রেখাংশটাই হব হলো তার উচ্চতা লক্ষ্য করে দেখুন আমরা যদি এই ত্রিভুজের এই এ শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহু এ শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহু কি বিসি অলরেডি আমরা জেনেছি আমরা যদি এ শীর্ষবিন্দু থেকে এই বিসি বাহুর উপর একটি লম্ব আঁকি তাহলে মোটামুটিভাবে হতে পারে এরকম আমরা ধরে নিলাম এই আবারও যদি ধরি এপি এই এপি হলো লম্ব তো লক্ষ্য করে দেখুন এর আগেও কিন্তু আমরা এই শীর্ষবিন্দু থেকে বিসি বাহুর একটি বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম তবে সেই বিন্দুটি কিন্তু ছিল বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু সেক্ষেত্রে রেখাটাকে লম্ব হতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমরা শুধু মধ্যবিন্দুর সঙ্গে যোগ করব সেটা যে কোনো রকম রেখা হতে পারে তখন কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এ বিন্দু থেকে বিসি বাহুর উপর একটি লম্ব আঁকবো লম্ব আঁকবো মানে হচ্ছে এমনভাবে আঁকবো যেন এখানে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয় তাহলে এই যে এপি রেখাংশ এটাই হলো এই এ বিসি ত্রিভুজের এ শীর্ষবিন্দুর দিক থেকে উচ্চতা তাহলে আমরা যদি ত্রিভুজটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই অর্থাৎ আমরা যদি ত্রিভুজটাকে এমনভাবে ঘোরাই যেন বি বিন্দুটা উপরের দিকে থাকবে আর এসি বাহুটা নিচের দিকে থাকবে সেটা কি সম্ভব না হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব অর্থাৎ আমরা কিন্তু এই বি শীর্ষবিন্দু থেকে এসি বাহুর উপরও আর একটা লম্ব আঁকতে পারি আমরা যদি এমন হয় যে বি শীর্ষবিন্দু থেকে আমরা এসি বাহুর উপর একটা লম্ব আঁকলাম এরকম লম্ব হলো এটা আমি বি কিউ ধরে নিলাম এই বি কিউ হচ্ছে লম্ব তাহলে লক্ষ্য করুন সি শীর্ষবিন্দু থেকেও নিশ্চয়ই এ বি বাহুর উপর আর একটা লম্ব আঁকতে পারবো এবং আমরা যদি সি শীর্ষবিন্দু থেকে এ বি বাহুর উপর একটি লম্ব আঁকি ধরে নিলাম সি আর হলো সেই লম্ব তাহলে কয়টি লম্ব আঁকতে পারলাম আমরা এখানে তিনটি তাহলে ত্রিভুজের উচ্চতা কয়টি তিনটি লক্ষ্য করে দেখুন এই ত্রিভুজের তিনটি উচ্চতা কিন্তু এই এপি বি কিউ এবং সি আর এরা পরস্পর একটি বিন্দুতে ছেদ করেছে আমি ধরে নিলাম এই বিন্দুটার নাম এম তাহলে এই যে এম বিন্দুটা সেটিকেই বলা হচ্ছে লম্ব বিন্দু এম বিন্দুটাকে বলা হচ্ছে ত্রিভুজের লম্ব বিন্দু এখানে আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম ত্রিভুজের উচ্চতা তিনটি এবং এখান থেকে পেয়ে গেলাম ত্রিভুজের লম্ব বিন্দু তাহলে দেখুন 
মধ্যমার সঙ্গে জড়িত ভরকেন্দ্র মধ্যমাগুলো যেই বিন্দুতে মিলিত হয় সেটার নাম ভরকেন্দ্র আর ত্রিভুজের উচ্চতাগুলো অর্থাৎ লম্বগুলো যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেটার নাম হলো লম্ববিন্দু নামের সঙ্গে মিল আছে এখানে আরও একটু অ্যাডভান্স আপনাদেরকে কিছু বিষয় জানিয়ে রাখছি সেটা হলো যে ত্রিভুজের যে উচ্চতা এটা কিন্তু সবসময় ত্রিভুজের ভেতরেই হবে এমন কোনো কথা নেই এমন হতে পারে উচ্চতা ত্রিভুজের বাইরেও হতে পারে একটি ত্রিভুজ আঁকলে আপনারা সেটি বুঝে যাবেন এই ত্রিভুজটির দিকে লক্ষ্য করুন আমি যদি এখন এ শীর্ষবিন্দু থেকে বিসি বাহুর উপর লম্ব আঁকতে চাই সেটা কি আসলে আঁকা সম্ভব কখনোই সম্ভব নয় তাহলে আমি যদি এই শীর্ষবিন্দুতে তার মানে কি বলতে হবে যে এই শীর্ষবিন্দু থেকে এখন বিসি বাহুর উচ্চ বিসি বাহু পর্যন্ত অর্থাৎ এই ত্রিভুজের উচ্চতা আমরা পাবো না সেটা ঠিক নয় অবশ্যই পাবো সেক্ষেত্রে আমাকে লম্বটা আঁকতে হবে এই বিসি বাহুর বর্ধিত অংশের উপর আমরা বিসি বাহুকে যদি বর্ধিত করি এবং এই এ বিন্দু থেকে সেই বর্ধিত অংশের উপর কিন্তু আমরা লম্ব আঁকতে পারি সাপোজ আমি যদি এখন এ ডি লম্ব আঁকি তাহলে লক্ষ্য করুন এক্ষেত্রে কিন্তু এই এ ডি কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজের উচ্চতা তবে এই এ ডি উচ্চতাটা কিন্তু এখন আর ত্রিভুজের ভেতরে নাই বাইরে আছে আর এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম উচ্চতা কিন্তু ত্রিভুজের ভেতরেও থাকতে পারে বাইরেও থাকতে পারে পারে সবসময় যে ভেতরেই থাকবে এমন কোনো কথা নেই আর এ থেকে আর একটা জিনিস বলা যেতে পারে যে ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষবিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহু বা তার বর্ধিতাংশের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকেই উচ্চতা বলে তার মানে সবসময় বিপরীত বাহুর উপর লম্ব আঁকা যায় না কখনো কখনো বিপরীত বাহুর বর্ধিতাংশের উপর লম্ব আঁকতে হয় তখন ওই বিপরীত বাহুর বর্ধিতাংশের উপর অঙ্কিত লম্বের যে দৈর্ঘ্য সেটাই হচ্ছে অর্থাৎ এই যে এডি এডি হচ্ছে এই ত্রিভুজের এক্ষেত্রে উচ্চতা তবে একটার সঙ্গে মিল রেখে আমি মধ্যমার ব্যাপারে আবার প্রশ্ন হতে পারে যে মধ্যমা যে আমরা আঁকলাম মধ্যমা কি কখনো ত্রিভুজের বাইরে হতে পারে কি না উত্তর হলো না মধ্যমা কখনোই ত্রিভুজের বাইরে হওয়া সম্ভব না অর্থাৎ উচ্চতা ত্রিভুজের ভেতরেও হতে পারে ত্রিভুজের বাইরেও হতে পারে কিন্তু মধ্যমা সবসময় ত্রিভুজের ভেতরে থাকবে এখানে আরও একটু অ্যাডভান্স আলোচনা করি এমন কি কখনো সম্ভব যে ত্রিভুজের মধ্যম এবং উচ্চতা আসলে একই রেখাংশ যেই যেই রেখাংশটা মধ্যমা সেই রেখাংশটাই উচ্চতা সম্ভব অর্থাৎ আপনারা সমবাহু ত্রিভুজের দিকে লক্ষ্য করেন আমি ছোট্ট করে একটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকি যদি ধরুন পি কিউ আর এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ এখন আমরা যদি এখন পি বিন্দু থেকে এই কিউ আর এর ধর সাপোজ একটা কিউ আর এর একটা মধ্যবিন্দু নিলাম এস তখন এই পি এর সঙ্গে যদি আমরা এস যোগ করি তাহলে এই যে পি এস রেখাটা এটা কিন্তু দুইটা কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে পি এস রেখা কিন্তু পি কি এই যে কিউ আর এর উপর লম্ব আবার পি এস এস যেহেতু মধ্যবিন্দু সেই হিসেবে মধ্যবিন্দু শিশুবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু যোগ করার কারণে এই পি এস এখানে মধ্যমা আবার একইভাবে এই লম্ব হওয়ার কারণে পি এস এখানে উচ্চতা অর্থাৎ কখনো কখনো মধ্যমা এবং উচ্চতা একই রেখাংশও হতে পারে এবং সেটা স্পেশালি হয় সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন হয় মাঝে মাঝে যে কোন ত্রিভুজের মধ্যমা ও উচ্চতা একই রেখাংশ উত্তর হলো সমবাহ ত্রিভুজ এই পি কিউ আরকে যদি একটা সমবাহ ত্রিভুজ কল্পনা করি এবং আমরা যদি তিনটা মধ্যমা আঁকি এই তিনটা মধ্যমায় আসলে তিনটা উচ্চতা নির্দেশ করবে বিপরীতভাবে তিনটা উচ্চতা আঁকলে সেই তিনটা উচ্চতা তিনটা মধ্যমাকে নির্দেশ করবে তো যাই হোক এবার চলুন চলে যাই এই বহিস্থ কোন এবং অন্তস্থ কোন বিষয়ে ধরুন এই এ বি সি একটি ত্রিভুজ এখন এই এ বি সি ত্রিভুজের মধ্যে নিশ্চয়ই তিনটি কোন আছে এটাকে বলবো এ কোন এটাকে বি কোন এটাকে বলবো সি কোন আমরা যদি ত্রিভুজের কোনো একটা বাহুকে এক পাশে বর্ধিত করি যে কোনো দিক দিয়ে করতে পারি মনে করেন আমরা এই বি সি বাহুকে এদিকে বর্ধিত করলাম ডি পর্যন্ত তো যদি আমরা বি সি বাহুকে ডি পর্যন্ত বর্ধিত করি তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু একটা কোন উৎপন্ন হলো মূলত এই কোনটাই হলো বহিস্থ কোন বিষয়টা খুব সহজ ত্রিভুজের বাইরে অর্থাৎ কোন একটা বাহুকে বর্ধিত করলে যে কোন উৎপন্ন হয় সেই কোনটাকে বলা হচ্ছে বহিস্থ কোন সাথে থাকে হলো অন্তস্থ কোন তাহলে অন্তস্থ মানে কি ভেতরের অন্তস্থ মানে কি ভেতরের তো ভেতরের কোন কয়টা একটা দুইটা তিনটা অর্থাৎ এই বি এ সি এটাও একটা কোন এ বি সি এটাও একটা কোন এবং এ সি বি এটাও একটা কোন এবং এই তিনটা কোনই হচ্ছে অন্তস্থ কোন তবে তিনটা অন্তস্থ কোনের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখুন আমি এই দুইটা কোনকে এক ধরনের প্রতি মানে চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছি এটা কিন্তু ভিন্ন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছি 
এর কারণ হচ্ছে যদিও এই তিনটাই অন্তস্থকোণ কিন্তু এই বহিস্থকোণের সাপেক্ষে এই যে দুইটা অর্থাৎ টিক চিহ্ন দেওয়া যে দুইটা কোণ সেই দুইটা কোণকে বলা হয় বিপরীত অন্তস্থকোণ সেই দুইটা কোণকে বলা হয় বিপরীত অন্তস্থকোণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এটাকে বিপরীত অন্তস্থকোণ বলা হয় আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখুন এটা অন্তস্থ বাট এই কোণটা কিন্তু এই এ সি ডি কোণের সঙ্গে কিন্তু সন্নিহিত কোণ কে অর্থাৎ দুইটা কোণের যখন একটাই শীর্ষবিন্দু থাকে এবং একটা সাধারণ বাহু থাকবে তো সেটাকে বলা হয় সন্নিহিত কোণ তাহলে দেখুন এ সি ডি কোণ এবং এ সি বি কোণ এরা দুইটা হলো সন্নিহিত কোণ এই জন্যই এটা ঠিক বিপরীত না কিন্তু এই কোণের দিকে কিন্তু এই দুইটা কোণ অর্থাৎ এই সন্নিহিত কোণ বাদ দিয়ে বাকি যে দুইটা কোণ সেই দুইটা কোণ হচ্ছে এই এ সি ডি কোণের বিপরীত অন্তস্থকোণ অর্থাৎ অন্তস্থ ঠিকই কিন্তু এদের নাম হলো বিপরীত অন্তস্থ এবং এই বহিস্থকোণের সাথে বিপরীত অন্তস্থকোণের কিন্তু একটি সম্পর্ক আছে তো সেই সম্পর্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করব যখন আমরা ত্রিভুজের বাহু কোণের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্কগুলো জানব সেখানে আলোচনা করব আপাতত আমি শুধু বুঝিয়ে দিলাম যে বহিস্থকোণ এবং অন্তস্থকোণ কি এবার চলুন আমরা চলে যাই পরবর্তী আলোচনায় এ আলোচনাটিকে আমি শিরোনাম দিয়েছি বাহু কোন সম্পর্ক অর্থাৎ ত্রিভুজের বাহু এবং কোণগুলোর মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক আছে আচ্ছা প্রথম একটি সম্পর্কের ব্যাপারে বলি ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি সমান হয় তাহলে এই তিন বাহুর বিপরীত দিকের তিনটি কোণও সমান হবে অর্থাৎ ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণগুলোও পরস্পর সমান চিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছি মনে করুন এই এটি একটি সমবাহু ত্রিভুজ অর্থাৎ এক্স ওয়াই ওয়াই জেড এবং জেড এক্স এই তিনটি বাহুই সমান তো আমি বলছিলাম সমান সমান বাহুর বিপরীত কোণগুলোও সমান এখানে বিপরীত দিকের কোণটাকে আইডেন্টিফাই করাটা সবচেয়ে জরুরি সেজন্য সে বিষয়টাকে আগে দেখাচ্ছি সাপোজ এক্স ওয়াই বাহু এই এক্স ওয়াই বাহু তাহলে এক্স ওয়াই বাহুর বিপরীত কোণ কোথায় এক্স ওয়াই দেখুন এক্স ওয়াইয়ের বিপরীত দিকে অবস্থান করতেছে জেড বিন্দুটা তাহলে জেড বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ এক্স জেড ওয়াই অর্থাৎ অথবা আমি যদি বলি শুধু জেড কোণ সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য তাহলে এক্স ওয়াই বাহুর বিপরীত কোণ কি জেড তাহলে এবার দেখুন এই ওয়াই জেড বাহুর বিপরীত কোণ কি এক্স আবার এক্স জেড বাহুর বিপরীত কোণ কি এই বাহুর বিপরীত কোণ কি ওয়াই তো কোণের বাহুর বিপরীত যদি কোন চিনতে পারি আসলে কোণের বিপরীতের বাহুও কিন্তু আমরা চিনতে পারবো এখন যদি কাউকে প্রশ্ন করি যে এই জেড কোণের বিপরীত বাহু কোনটি নিশ্চয়ই সহজেই বলা যাবে জেড কোণের বিপরীত বাহু কোনটা এক্স ওয়াই অথবা যদি বলি এক্স কোণের বিপরীত বাহু কোনটি ওয়াই জেড আমি যদি বলি এখানে এক্স ওয়াই সমান ওয়াই জেড আচ্ছা এক্স ওয়াই সমান ওয়াই জেড অর্থাৎ এক্স ওয়াই বাহু আর ওয়াই জেড বাহু সমান লক্ষ্য করুন এক্স ওয়াই ওয়াই জেড বাহু সমান তাহলে এদের বিপরীত কোণগুলো সমান তাহলে দেখুন এক্স ওয়াই বাহুর বিপরীত কোণ কোথায় এক্স ওয়াই বাহুর বিপরীত কোণ কি জেড তাহলে আমরা বলতে পারবো সুতরাং কোন জেড সমান ওয়াই জেড বাহুর বিপরীত কোণ তাহলে ওয়াই জেড বাহুর বিপরীত কোন কোনটা এক্স তাহলে কোন জেড সমান কোন এক্স সিম্পল এখন এই বিষয়টা কিন্তু বিপরীতভাবেও সত্য অর্থাৎ ত্রিভুজের সমান সমান কোণের বিপরীত বাহুগুলো সমান অর্থাৎ কোণ যদি সমান হয় বিপরীত বাহুগুলো সমান ক্লিয়ার ওকে এবার আরেকটি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছি যেহেতু দুইটা বাহু সমান হলে তাদের বিপরীত কোনগুলো সমান হয় বা দুইটা কোন সমান হলে তাদের বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে দুইটা বাহুর মধ্যে যদি একটা অন্যটার থেকে ছোট অথবা বড় হয় আসলে হতেই পারে আর সেক্ষেত্রে উত্তরটাও সহজ দুইটি বাহুর মধ্যে যেই বাহুরটি বড় থাকবে তার বিপরীত কোনটিও বড় থাকবে অথবা দুইটি বাহুর মধ্যে যেই বাহুটা ছোট থাকবে তার বিপরীত কোনটাও ছোট থাকবে এবং সে কথা কিন্তু অন্যদিকেও প্রযোজ্য যে দুইটা কোণের মধ্যে যে কোন বড় তার বিপরীত বাহুটাও বড় অথবা দুইটা কোণের মধ্যে একটা কোণ ছোট হলে তার বিপরীত বাহুও ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে এ বি এবং বিসি এই দুইটা বাহুর দিকে লক্ষ্য করুন এ বি এবং বিসি 
আচ্ছা এ বি বাহু বড় নাকি বিসি বাহু বড় নিঃসন্দেহে বিসি বাহু বড় অথবা বিপরীতভাবে যদি বলি যে এ বি বাহু ছোট না বিসি বাহু ছোট নিঃসন্দেহে এ বি বাহু ছোট তাহলে আমি ধরেন কথার কথা যদি লিখি এ বি স্মলার দেন বিসি অর্থাৎ এ বি বিসি থেকে ছোট তাহলে এই এ বি বাহুর বিপরীত কোনো কিন্তু হয়ে বিসি বাহুর বিপরীত কোণের চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ এ বি বাহুর বিপরীত কোণ তাহলে আগের মতো যদি আপনারা খুঁজে নেন এ বি বাহু লক্ষ্য করে দেখুন এ বি এই এ বি বাহুর বিপরীত কোণ কোথায় হবে এটা সি কোণ তাহলে বলা যেতে পারে সুতরাং কোন সি স্মলার দেন বিসি বাহুর বিপরীত কোণ অর্থাৎ বিসি বাহুর বিপরীত কোণ কোথায় আছে এই বিন্দুতে এ বিন্দুতে অর্থাৎ কোন সি স্মলার দেন কোন এ এবং এটা যে কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আমি যেমন ছোট দিয়ে দেখিয়েছি এখন এখন যদি বড় দিয়ে দেখি দেখায় অর্থাৎ বিসি বাহু এবি বাহুর থেকে বড় তাহলে ঠিক একই রকমভাবে দেখাবো বিসি বাহুর বড় বিপরীত কোণকে এ তাহলে এ কোনটা হবে এই এ বি বাহুর বিপরীত কোণ সি সি কোণের চেয়ে বড় এবার আরেকটি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব সেই সম্পর্কটি হলো ত্রিভুজের যে কোনো দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর অর্থাৎ ত্রিভুজের যে কোনো দুইটা বাহু যদি আমি যোগ করি তাহলে সেই যোগ ফলটা অন্য আর একটা যে বাহু থাকবে তার থেকে অবশ্যই বড় থাকবে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে লক্ষ্য করে দেখুন আমি এখানে তিনটি পরিমাণ লিখেছি একটি থ্রি সেন্টিমিটার একটি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং একটি এইট সেন্টিমিটার আচ্ছা আমি যদি এই থ্রি সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এইট সেন্টিমিটারের তিনটা বাহু আলাদা আপনাদেরকে দেই তাহলে এই তিনটা বাহু দিয়ে কি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব উত্তর হলো না কেন সম্ভব নয় ভালো করে দেখুন আমি যদি এখানে ফাইভ আর থ্রি যোগ করি তাহলে আনসার কি পাবো এইট অর্থাৎ পাঁচ আর তিন যোগ করলে হচ্ছে আট এখন আরও একটা বাহু যেটা আছে সেটাও তো আট তাহলে যদি দেখি যে দুইটা বাহু যোগ করলে এই অপর যে বাহু থাকে তার থেকে যদি বড় না হয় ফলাফলটা তাহলে কোনো দিন সেটা দিয়ে ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব নয় যে কোনো দুইটা বাহু যোগ করলে তার ফলাফল তৃতীয় বাহুর থেকে যদি বড় না হয় তাহলে ত্রিভুজ আঁকা যাবে না তার মানে ত্রিভুজ যদি সেটা আঁকা থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অবশ্যই যে কোনো দুই বাহু যোগ করলে সেটা তৃতীয় বাহু থেকে বড় হবে এটা হলো ত্রিভুজের বাহুদের মধ্যেকার একটা সম্পর্ক আচ্ছা এখন একটু আগে আমরা দেখেছিলাম বহিস্থ কোণ এবং অন্তস্থ কোণ এবং সেখানে বলেছিলাম এই বহিস্থ কোণ এবং অন্তস্থ কোণ দ্বয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে চমৎকার সম্পর্ক আছে এখন সেটি দেখব লক্ষ্য করুন এ বি সি সেই ত্রিভুজ এবং আমি যদি বি সি বাহুকে বর্ধিত করি ডি পর্যন্ত আমরা জানি যে এখানে একটি কোন উৎপন্ন হয়েছে এ সি ডি কোন এটি হলো একটি বহিস্থ কোণ এবং ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি তার ভেতরে যে কোণগুলো সেগুলো হলো অন্তস্থ কোণ এই অন্তস্থ কোণগুলোর মধ্যে আবার যেটি এই এ সি ডি কোণের সাথে আছে সেটাকে বলা হচ্ছে সন্নিহিত কোণ আর অন্য যে দুইটা কোণ অর্থাৎ এই যে এ কোণ এবং বি কোণ এদেরকে বলা হচ্ছে বিপরীত অন্তস্থ কোণ তো এই বহিস্থ কোণ আর বিপরীত অন্তস্থ কোণের মধ্যে সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হলো এই বিপরীত অন্তস্থ দুইটি কোণের যোগফল এই বহিস্থ কোণের সমান অর্থাৎ ত্রিভুজের যে কোনো বাহুকে বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা এই বিপরীত অন্তস্থ কোণ দ্বয়ের সমষ্টির সমান সিম্পলি এই এ কোণ এবং এই বি কোণ এই দুই কোণ যোগ করলে যত ডিগ্রি পাবো এই এ সি ডি কোণ একাই তত ডিগ্রি এবং এটা শুধুমাত্র যে এই দিকে প্রযোজ্য তা না আমি যদি এই দিকে বিসি বাহুকে এদিক দিয়ে বর্ধিত করতাম তাহলে এখানে যে বহিস্থ কোণটা উৎপন্ন হইত সেটাও কিন্তু বিপরীত অন্তস্থ দুইটা কোণের সমষ্টি সমান হইত এখন এই ক্ষেত্রে বিপরীত অন্তস্থ কোণ কোনটা এটা কিন্তু থাকবে না তখন এটা কিন্তু সন্নিহিত কোণ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বিপরীত অন্তস্থ কোণ হবে এই এ কোণ এবং এই পাশের এই সি কোণ অর্থাৎ এই এ বি সাপোজ এখানে যদি নাম দিতাম এফ তাহলে এই এ বি এফ কোণ সমান হতো কার কার বি এ সি প্লাস এ সি বি অর্থাৎ এই দুইটার সমষ্টির সমান হতো বেসিক লেভেলে বাহু বেদে ত্রিভুজ এবং কোন বেদে ত্রিভুজগুলোর মধ্যকার একটি সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে সেখানে বলেছিলাম যে সমকোণী ত্রিভুজ এবং স্থূলকোণী ত্রিভুজ এরা কখনোই সমবাহু ত্রিভুজ হতে পারে না এবং কেন হতে পারে না তার উত্তর দিব অ্যাডভান্স লেভেলে এটি বলেছিলাম নাও ইট ইস টাইম টু এক্সপ্লেন লক্ষ্য করে দেখুন এ বি সি যদি একটি ত্রিভুজ হয় তাহলে এই বি কোণটি হলো সমকোণ মানে নাইনটি ডিগ্রি এখন আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হলো একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এই বি কোণ যদি একাই নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এ কোণ এবং সি কোণ এরা দুজন মিলে হলো নাইনটি ডিগ্রি এখন হতে পারে এরা একটা ফিফটি ডিগ্রি একটা ফর্টি ডিগ্রি যে কোনো কিছু আমি আমার 
আলোচনা সুবিধার জন্য ধরে নিলাম যে এই কোনটা হলো ফিফটি ডিগ্রি আর এই কোনটা ফর্টি ডিগ্রি তো এখন লক্ষ্য করুন আমরা অলরেডি যে ত্রিভুজের বাহু কোণের মধ্যকার সম্পর্ক জেনেছি যে যখনই তিনটি বাহু সমান হবে তখনই তার বিপরীত দিকের তিনটি কোণ সমান হবে বা যখনই তিনটি কোণ সমান হবে তখন তার বিপরীত দিকের তিনটি বাহু সমান হবে আচ্ছা এই সমগুণী ত্রিভুজের কি তিনটি কোণ সমান কখনোই না হ্যাঁ হতে পারে এই দুইটা কোণ হয়তো সমান হলে হতেও পারে কখনো কিন্তু এই দুইটা কোণের কোনোটা তো নব্বই হওয়া সম্ভব না কারণ নব্বই হলে তো তাহলে আরেকটা কোণের অস্তিত্বই পাওয়া যাবে না অর্থাৎ তিনটি কোণের সমষ্টি হতে হবে একশো আশি তাহলে এই কোণটা যেহেতু একাই নব্বই তাহলে এদের দুজনের সমষ্টি হতে হবে নব্বই তাহলে প্রত্যেকেই এরা নব্বইয়ের থেকে কম হবে অন্তত তো যেহেতু এদের দুজনে কেউই কখনোই নব্বই সমান হতে পারবে না তাহলে এই দুজনের বিপরীত বাহুর সঙ্গে তো এই বিকোণের যে বিপরীত বাহু সেটা কখনোই সমান হবে না অর্থাৎ তিনটি বাহু সমান হতে গেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনটি কোন সমান হতে হবে এবং একই ব্যাপার কিন্তু স্থূল কোন ত্রিভুজের জন্য প্রযোজ্য লক্ষ্য করে দেখুন এই পি কিউ আর যদি একটি ত্রিভুজ হয় তাহলে এই কোনটি যদি কিউ কোনটি যদি স্থূল কোন হয় তাহলে স্থূল কোন মানে জানি আমরা নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি এবং একশো আশি ডিগ্রি থেকে কম তো ধরে নিন এটা একশো বিশ ডিগ্রি কোন তাহলে বাকি দুইটা কোণের সমষ্টি কত আমরা যদি তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে এটা যদি একাই একশো বিশ ডিগ্রি হয় বাকি থাকে কত ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি তাহলে হয়তো এটা ত্রিশ এটা ত্রিশ এরকম হতে পারে বা যাই হোক না কেন তাহলে এ হলে একাই একশো বিশ ডিগ্রি আর এই দুইটা হলো ত্রিশ ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি বা আরও ছোট বা কম বা বেশি তাহলে এই কোণের বিপরীত বাহুর সঙ্গে কি এই দুই কোণের বিপরীত বাহুর কখনো মিলবে কখনোই মিলবে না তাহলে এই বাহুকোণের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে আমরা এখন সহজেই বুঝে গেলাম যে কেন সমকোণী এবং স্থূলকোণী ত্রিভুজ সমবাহু ত্রিভুজ হতে পারে না কিন্তু এটা বিষমবাহু ত্রিভুজ হতে পারে বা সমদ্বীপবাহু ত্রিভুজ হতে পারে যেমন এই বাহু এই বাহু সমান হওয়া সম্ভব কিন্তু এই দুই বাহুর সাথে এটা কখনো সমান হওয়া সম্ভব না এমনকি সমকোণী ত্রিভুজের বেলায় বিসি বাহু এবং এবি বাহু এরা সমান হতে পারবে সম্ভব ছোট বড় হতে পারবে সমান হতে পারবে কিন্তু এরা কখনোই এসি বাহু সমান হতে পারবে না কারণ এটা নব্বই ডিগ্রি এবং তার বিপরীত বাহু সবচেয়ে বড় থাকবে যেহেতু সমগুণী ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করছে এবং ত্রিভুজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছে সেখানে আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীতে যে বাহুটা থাকে সেটা থাকে বলা হয় অতিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত দিকে অলরেডি আমরা কোণের বিপরীতে বাহু যেহেতু চিনে গেছি তাহলে এখানে আমাদের জন্য বুঝতে নিশ্চয়ই কঠিন হবে না এখানে সমকোণ কোনটা বিকোণ তাহলে বিকোণের বিপরীত বাহু কোনটা নিশ্চয়ই এসি এই এসিকে বলা হবে অতিভুজ আর অতিভু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই হলো বৃহত্তম বাহু আবারও বলছি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজই হলো বৃহত্তম বাহু এটিও কিন্তু আরেকটি উপপাদ্য বা জ্যামিতির আরও একটি শিকার্য তো যাই হোক এই ছিল ত্রিভুজ বিষয়ে অ্যাডভান্স ডিসকাশন আমাদের আলোচনাটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং শেয়ার করে তা অন্যদেরকে জানিয়ে দিবেন আর জ্যামিতি হোক বা গণিত হোক অন্য কোনো বিষয়ে যদি এরকম আলোচনা পেতে চান তাহলে তা কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আর গণিতের চর্চা অব্যাহত রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম